സംസാരിക്കുമ്പം ഇവരുടെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലാതെ ഒരു ഒരു സെക്യുലർ സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഇല്ല ഞാൻ ആല എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസ് ആക്കുന്ന ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് കൺഫ്യൂസ് ആക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ തന്നെ ക്ലെയിംസ് തന്നെ ഇവരുടെ കിതാബിൽ ഇവരുടെ ബുക്സുകൾ തന്നെ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുക ഇത് എങ്ങനെ ഇവർ എങ്ങനെ ഇവർ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ എങ്ങനെ അവരുടെ ആ ഒരു ബുദ്ധി സാമാന്യ ബുദ്ധി ഇല്ലായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നോ എന്തോ ഒരു സംതിങ് ഒരു ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലേ പാസ്റ്റർ ഇത് വായിക്കുമ്പോ ഉണ്ടുണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ആർക്കിയോളജിക്കലി ഒന്നും പ്രൂവൺ അല്ല ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശേഷിച്ച് ആർക്കിയോളജി ആയിട്ട് ഒരു പൊരുത്തം ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് ഖുറാനും അതിലെ പരാമർശവും അപ്പം മക്ക നമ്മൾ പകൽ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു നഗരങ്ങളുടെ റാണി മഹത്തായ മക്ക നഗരം ഈ മക്ക നഗരം സാക്ഷി മദീന നഗരം സാക്ഷി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവർ ഈ പറയുന്ന സംഭവമൊക്കെ ശരിയാക്കണം അതിനകത്ത് നമുക്കതിൻ്റെ ഏഷ്യൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള റിമൈൻസ് റൂയിൻസ് ഇതൊക്കെ കിട്ടണമല്ലോ പഴയ വസ്തുക്കളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടണം ഇതൊന്നും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല അവിടെ സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ കുടിലുകളും മണ്ണുകൊണ്ട് കിട്ടിയ അത്തരത്തിലെ വീടിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതേ സമയം എറുസലേമിൽ ഒരു നഗരത്തിന് കീഴിൽ മറ്റൊരു നഗരമായി ഏഴ് നഗരം കിടപ്പുണ്ടെന്നാണ് പഴയ നഗരത്തിന്റെ കീഴിൽ അത്രയും കുഴിക്കാത്ത കിടപ്പുണ്ടെന്നാണ് പുരാവസ്തു ഗവേഷണം പറയുന്നത് അപ്പോ ഇന്ന് പകരെ എവിടെയോ ക്ലബില് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടായിരുന്നു ഈ റോമിനെ ആക്രമിക്കുന്നതായി ഇതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് സത്യത്തിൽ ഈ ഞാൻ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇവിടെ റൂം തന്നെ ഇട്ടിരുന്നു തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവരെ ക്ലെയിമിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി അകലെയാണ് വസ്തുത അതാണ് ഗിബർ ചോദിച്ച കാര്യവും അതാണ് ഈ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ഇവരുടെ ഇവർ ലോത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്നുള്ളത് ലോത്തിൻ്റെ അമോന്യ ആ ജനറേഷന് വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ മക്കളായിട്ടിരിക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയില്ല കൊച്ചുമക്കളായിട്ട് വരത്തൂല്ല ഒന്നാം തീയതിനകത്തെ ഒരു വലിയ തമാശ ഇതിൽ തന്നെ വൈരുദ്ധ്യം പെട്ടെന്ന് കയറി വരും എന്ത് വൈരുദ്ധ്യം ഉദാഹരണം ഇബ്രാഹിമും ആദ്യ ആദം നബി ഇവിടെ വന്നു കാവ പണതു അത് ഇബ്രാഹിം നബി വന്ന് പുതുക്കി പണതു പുതുക്കി മോനും കൂടെ വന്ന് പുതുക്കി പണതു ഇബ്രാഹിം ഇവിടേക്ക് വരാൻ യാതൊരു സാധ്യതയില്ലെന്ന് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് കാരണം നിനക്ക് മുമ്പ് ഒരു പ്രവാചകനും മക്കയില്ല ആ ജനത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല അല്ലെ നബി അല്ലെന്ന് പറയേണ്ടി വരും വെറുതെ പോയിട്ടത് പണതു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ വിവരണവും യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിൽ ഒരു തരത്തിലും പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആർക്കിയോളജി ആയിട്ട് ബന്ധമില്ല ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് ബന്ധമില്ല പിന്നെ സയൻറ്റിഫിക്കലി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് ആ പടം പിടിച്ചിരുന്നത് ഇതിന്റെ വിളനിലം എന്ന് പറയുന്നത് എലിട്രേറ്റ് ആയ മനുഷ്യരാണ് അവിടെ ഉമറിനെ പോലെയുള്ള ക്രൂരന്മാര് അത് വളരെ നന്നായിട്ട് വിജയിപ്പിച്ചെടുത്തു ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഉമറിനെ പറ്റി ഒരു ലഘുവിവരണം പറയാമോ ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഒത്തിരി ഇത് പറയുന്നു പാൽക്കാരിയുടെ മകളെ മകന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു ഈ ഇതിലെ കല്യാണം ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പാൽക്കാരിയുടെ മകൻ അവള് കാണാൻ മേടിക്കായിരിക്കും അല്ലെ വിരൂപയായ ഒരു പെണ്ണിനെ പോയി കെട്ടി കാരണം കാണിക്കല്ല സുന്ദരിമാരായ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരുവർക്ക് എന്നും കമ്പമാണ് അവരെ കെട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ കാര്യം പാൽക്കാരിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കുറഞ്ഞ കാര്യമാണോ ഇവരാരായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് ഈ ഇതിനകത്ത് ഇവരൊക്കെ ആരാണ് ഈ മുഹമ്മദ് തന്നെ ആരാണ് സമ്പന്നനായിരുന്നോ അപ്പൊ നല്ല നേരം നോക്കി ആഹാരം കഴിക്കാൻ ശേഷി ഇല്ലാത്തൊരു വീട്ടിലെ ആള് അനാഥൻ പിന്നെ കാരുണ്യം കാണിച്ചു തനാടിയെ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എന്തോ ഒരു പൊട്ടത്തിൻ്റെ ഈ പറയുന്നത് ഉമ്മർ ആര് കൂടി ചേരണോ ജനങ്ങളെ നികുതിപ്പണം പിരിച്ച് പിന്നെ കാശിയാരായി ഇവര് സമ്പന്നരൊക്കെ ആയി മനസ്സിലായില്ലേ അല്ല ഇവര് ജന്മന കാശിയാരാണോ അതിനകത്ത് കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇത് കലീഫ ആയി കഴിഞ്ഞ് നല്ല ചില ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടു അതിന് ആർക്കാ എതിർക്കുന്നത് അത് ഉള്ളവരെ സമ്മതിക്കാൻ ഒരുപാടും ഇല്ല ഇതിൽ തന്നെ ഒരു മാനനായിരുന്നു ഈ അലി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ അലിയാണ് അപ്പോ കലീഫ ഉമറിന്റെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനൊന്നും ഞങ്ങൾ നിരാകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അത് ഏറ്റവും അപ
ഈ ആയിഷയെ ഉപകരിക്കുന്നില്ല കാരണം ആയിഷ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പക കിടപ്പുണ്ട് കാരണം പണ്ട് ആയിഷ മിസ്സാകുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ആയിഷ വഴിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ആ സമയത്ത് ആയിഷ അതിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ വലിയ രസകരമാണ് മുഹമ്മദിന് വന്നോ അതുവരെ ആയിഷയാണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ കൂടെ ഒപ്പം ഇരിക്കുന്നത് ഓട്ടോയെ കട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ മുഹമ്മദിന് പുതിയൊരു പെണ്ണിനെ കിട്ടി അപ്പം ആയിഷയെ വേറൊരു ഓട്ട കട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഇവളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ സന്തോഷിച്ച് അദ്ദേഹം അങ്ങ് പോയി അപ്പോൾ ആയിഷ അതീവ ദുഃഖിതയാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഈ തമ്പടിച്ചു അപ്പം നമ്മളീ പോകുന്ന വഴിക്ക് വിശ്രമിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല നോർത്തോളം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് വിശ്രമിക്കാൻ ഇരുന്നു അല്ലെ പണ്ടത്തെ നട നടപ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെ ഇരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതല്ല അല്ല കാരണം ഇത് മരുഭൂമിക്കുള്ള യാത്രയാണ് അപ്പോൾ കുറേ ദിവസങ്ങൾ ചിലയിടത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ല പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് പോകുമല്ല ഒരു രാത്രി തങ്ങേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിന് ശേഷം ഇവർ പോകുമ്പം ആയിഷ മറ്റേ വിസർജനത്തിന് വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് പോയി അപ്പോൾ അവരുടെ പോയ വഴിക്ക് എങ്ങാണ്ട് ആഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് തപ്പി അവർ പോയി അപ്പോൾ ഈ വന്നവരെ കട്ടിൽ വെടുത്ത് ഒട്ടത്തിൻ്റെ മീത വെച്ച് അവരും പോയി അപ്പോൾ കട്ടിലിനകത്ത് ഇവർ ഉണ്ടെന്ന് ആധരിച്ച കാരണം ആയിഷ ചെറിയ കുട്ടിയാണല്ലോ അധികം വെയിറ്റില്ല ഇവരെല്ലാം പോയി പോയത് അല്പം കഴിഞ്ഞ് ആയിഷ വന്ന് ഈ വഴി നിന്നു ആരെങ്കിലും തന്നെ ക കൊണ്ടുപോകാൻ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഓർത്ത് അപ്പോൾ പുറകെ വന്ന ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നറിയാൻ ഒരാൾ ഏറ്റവും പുറകെ നിർത്തും ഇയാൾ പുറകെയുള്ള വഴി വരുമ്പോൾ ആയിഷയെ കണ്ടു ഉടുക്ക ആയിഷ അയാൾ വാഹന മൃഗത്തിൻ്റെ മീതെ ഇരുത്തി രണ്ടുപേരൂടെ പോന്നു അപ്പോൾ ഇവരെ പറ്റി ലൈംഗിക അപവാദം ശക്തിപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദ് ആലോചന ചോദിക്കുന്നത് അലിയോടുകൂടിയാണ് അലി പറഞ്ഞ് ഇത് മഹാ ചറ്റത്തരമാണ് കാണിച്ച് അവളെ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് വലിയ വിഷയമായി ആയിഷ ഇത് അറിയുന്നില്ല ആയിഷയ്ക്ക് പനി പിടിച്ചു അപ്പോൾ ആയിഷയ്ക്ക് പനി പിടിച്ചിട്ട് മുഹമ്മദ് ആ വഴി ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ഇതാ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ ആയത്തുള്ളവനെ അല്ലാവും ആയത്തിന് ഒരു പഞ്ഞോ ഇല്ല പക്ഷേ ആയിഷയുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു വഹി വരാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദിന് ഒരു മാസം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോഴേക്ക് ആയിഷയ്ക്ക് ദുഷ്പേരും കിട്ടി അബൂബക്കർ കരച്ചിലും തുടങ്ങി അങ്ങനെ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയാ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അബൂബക്കർ പറയാ ഈ അറബി ദേശത്തെ എൻ്റെ കുടുംബം പോലെ അവഹേളിക്കപ്പെട്ട് കുടുംബം ഇല്ലാതെ അപ്പോ ഈ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു അവത ആലോചന കൊടുത്തു ആയിഷ നീ നീറ്റാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പ്രശ്നമെല്ലാം തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മാസം താമസിച്ചു പോയി തപാൽ പണിമുടക്കൊക്കെ വരുന്ന പോലെ ഈ എന്തോ സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഈ അന്ന് അലി ആയിഷയോട് പെരുമാറിയ രീതിയിൽ ആയിഷയ്ക്ക് ഉള്ളിപ്പാകയുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് അലിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അലി ആയിഷയ്ക്കെതിരെ ശരങ്ങൾ എയ്ത് അതിസൂക്ഷ്മതയോടെ എയ്തിട്ട് അവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഒട്ടകത്തെ താഴെ വീഴ്ചു ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ശരീരമാസകലം മുള്ളംപന്നിയുടെ മുള്ള് കിടക്കെ ശരം പറ്റി എന്നാണ് പക്ഷെ എന്നിട്ടും ആയിഷയ്ക്ക് നേരെ അദ്ദേഹം എഴുതില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആയിഷയ്ക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുകയും മാന്യ വനിതയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ നല്ല വശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അലിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അലിക്ക് ഒത്തിരി നല്ല വശമുണ്ട് ഉമറിൽ കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ എടുത്താൽ ഉമർ ഒരു ക്രൂരനാണ് ഉമർ ഒരു ഭീകരൻ തന്നെയാണ് മൊത്തത്തിൽ എടുത്താൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരാളല്ല ക്രൂരമ ത ഇത് തന്നെയാണ് ഉമറിൻ്റെ അത് അബുബക്കർ ഒരു ശാന്തനാണ് ഉസ്മാൻ കരിവുകെട്ട ഒരാളാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഉസ്മാൻ വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു ജന്മസിദ്ധമായി സമ്പന്നനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉസ്മാനാണ് ഇവരാരുമല്ല ഇവർ ഈ ഇസ്ലാം മതം വഴി സമ്പന്നരായ വാക്കിയെങ്കിൽ അയാൾ കാശികാരനാണ് അയാളുടെ അയാൾ മറ്റേ ഇവരുമായിട്ട് മുവാവിയ ഗവർണറുമായിട്ടൊക്കെ ടൈയപ്പുള്ള ആളും ആ ബന്ധത്തിലുള്ള ആളും ഒക്കെയാണ് മുവാവിയ വളരെ ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഇസ്ലാമിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമ് ചരിത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മുഷി അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം സോറി നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു സ്വിച്ചിങ് നടത്തുവാണ് സൺ മൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏത്തിയസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്
റിച്ചാർഡ് ഡോക്കൻസിനെ കാട്ടിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ എബോവ് ഒരു റേഞ്ചിലെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റവി സീഡ് കൊണ്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഗോഡ് ഡിലീഷൻ ഒക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ യു ജസ്റ്റ് മൂവ് ബാക്ക് ഇവിടെ ഹബീലുണ്ട് ഹബീൽ ഹബീൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഹബീൽ മൈക്ക് എടുക്കൂ ഹബീൽ ഹബീൽ മൈക്ക് എടുക്കൂ Thank you so much for your response. Thank you. Uh, Bilal, thank you so much. Okay. Uh, Habil, Habil, my kid, go. Time waste, yeah. It's a midnight, I almost Indian time answer. Uh, go to the room, rest in the room. Habil. Yorja, Habil, 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 my kid, thank you. നമ്മളെ പരിപ്പോഴ വന്നിട്ടുണ്ട് വട വട അബീൽ ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയുടെ ബന്ധം ഇല്ലാത്തെ ചോദിയിരുന്ന എന്തു വന്നാലും ഇതൊക്കെ എന്തു വന്നാലും ഇതൊക്കെ രണ്ടിലൊന്നേ ഉള്ളു ഇത് ട്രൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളത് ഇപ്പൊ സൂണ് ഓർ ലേറ്റർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ യു ലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ പറയാകില്ല എന്തോ ടൈം സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് പറയാകില്ല അബീൽ ഞാൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട പാസിനടുത്ത് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യൻ വേൾഡില് ഇപ്പം കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റിന്റെ ആ ലെവലിലുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ഒരു ഒരു ഡയസെക്ട് ചെയ്യുന്നു കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ ലോകത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ സ്കോളേഴ്സ് പല രീതിയിലാണ് ഇസ്ലാമിനെ മാത്രമല്ല പല രീതിയിലുള്ള ഇപ്പൊ സയന്റിഫിക് ഈ നമ്മളെ ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ കബളിപ്പിക്കുന്നു വലിയ സയന്റിസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഇവിടുത്തെ ലോകം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കബളിപ്പിക്കുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഡീബങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇസ്ലാം എന്നുള്ളൊരു വിഷയം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ സമാധാനം കെടുത്തിയ ഒരു ഒരു കൂട്ടരാണ് അതും റെഗുലറായിട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ അറ്റ് ദ മൊമെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനയുടെ കഴുത്ത് ഇവർ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇസ്ലാമിലെ വിശ്വാസികളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് മുസ്ലിങ്ങളല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയും ഇന്നത്തെ തീവ്രവാദികൾ ചെയ്തിരുന്ന പ്രവൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഇവർക്ക് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഈ അബദ്ധം വരുന്നത് അതോ നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ അതായത് ഈ മരിച്ചുപോയൊരു നടനുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കിട്ടി മാമുക്കോയ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നവര് രാഷ്ട്രീയം അറിയാത്തവൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി മതം അറിയാത്തവൻ മതം കൈകാര്യം ചെയ്താണ് ഇന്നത്തെ അബദ്ധം അത് അവതാരകരൊക്കെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക മതം അറിയാത്തവനല്ല മതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മതം അറിയാവുന്നവൻ തന്നെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഏത് മതം അത് അറിയാത്തവൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ മതവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവൻ അതേക്കുറിച്ച് അറിയാം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവൻ അത് അറിയാം ഗോവിന്ദ മാസ്റ്റർക്ക് സി പി എം എന്നാന്നറിയില്ലേ വി ഡി സതീശിന് കോൺഗ്രസ് എന്താണെന്നറിയില്ലേ ബി ജെ പിയുടെ സുരേന്ദ്രൻ അതറിയില്ലേ അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്വന്തം പാളയത്തിൽ സംഭവിച്ച പിഴവിന് ഏതെങ്കിലും ന്യായീകരണം പറയുക അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ തല വെട്ടുന്നവനോ കൈവെട്ടുന്നവനോ അല്ല ഇസ്ലാം അതല്ല ഇസ്ലാം ഇത് കൂടെ കൂടെ ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഏതാണ് ഇസ്ലാം എന്നിട്ട് നല്ലൊരു കഥ പറയും ഉറുമ്പുകൾ ഇഴഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അടുത്ത് തീ ഇട്ട സമയത്ത് ഉറുമ്പുകൾക്കും ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ റസൂല് അടിമക്കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്വന്തം മക്കളെ അനാഥ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ലാളിക്കാൻ പോലും പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ റസൂല് ഇങ്ങനൊരു നല്ല പ്രസംഗം അത് കേട്ടാൽ നമ്മൾ പോലും പൊട്ടിക്കരയും ഇതാണ് ഇവരെ മുഴുവൻ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ച ഘടകം നല്ല പ്രീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇസ്ലാമിൽ കാരണം ഇവർ ഈ തിന്മയെ പറഞ്ഞ് ഇത്രയും മനുഷ്യരെ കൺവിൻസ്ഡ് ആക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് അപാരമാണ് കാരണം ഒരു നിസാര വിഷയവും പറഞ്ഞ് 
മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ അത് എത്തിക്കും ഇനി അതിനൊരു തെളിവാണ് ഈ ഉറുമ്പ് വിഷയം ഉറുമ്പ് അഴഞ്ഞു പോകുന്നിടത്ത് ഇവർ തീയിട്ടു തീയിട്ടപ്പോഴേക്കും ഉള്ളി പറഞ്ഞാൽ ഉറുമ്പ് കിലിയ പൊക്കോട്ടെ അതിനും ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടല്ലോ അത് പൊക്കോട്ടെയെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മളിതിൽ എത്ര കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഈ അവധിക്കാലത്ത് ഈ ചോ ചൂടുള്ള സമയത്ത് കാക്കകൾക്കൊക്കെ വെള്ളം ആകാരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നവരെ ചെയ്യും ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മളെ കണ്ടാലേ കാക്കകൾ ഒത്തുകൂടി അതിന് ശല്യമായി അവരുടെ ഭയം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഓടി നമ്മളെ സമീപിക്കും കാക്കയും പക്ഷികളും ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നാളെ ഒരു ഭയങ്കര തത്വചിന്ത പോലെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ കാരണം എന്നെക്കാൾ ഇത് എത്രയോ മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ എത്രയോ മനുഷ്യരുണ്ട് നമ്മൾ വൈ ചാൻസ് ഒരു കാക്ക വെള്ളം കുടിക്കാതി ഇച്ചിരി വെള്ളം കൊണ്ട് വെച്ചേക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു തത്വചിന്തയാക്കിയാൽ എങ്ങനെയുണ്ട് അതൊരു മഹാ ആശയം പോലെ പ്രസംഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഉറുമ്പഴഞ്ഞു പോന്നു അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ഇവിടെ ആ ഉറുമ്പിനോട് പോലും കാരുണ്യമല്ലേ കാണിച്ചത് ഇതേ ആളാണ് ഈ ഹൈബറിൽ വെട്ടി കൂട്ടി ഒരു കിണറിനകത്തോട്ട് ഇട്ടു മനുഷ്യനെ അവരെ ചെയ്ത കുറ്റം എന്താന്ന് അറിയണ്ടേ അവിടുത്തുകാർ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണവും പൊന്നും സ്വത്തും മുഹമ്മദ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ കൊടുത്തില്ല രണ്ടാമത് അവർ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചില്ല അതിന് വെട്ടി കൂട്ടി ഒരു കിണറ്റ് തട്ടിയിട്ട് രണ്ട് ദിവസം അവിടെ നിന്ന് പോകാതിരുന്നു ഒരു ദിവസം കമ്പ്ലീറ്റ് അടപ്പ് നിന്ന് പോകാതിരുന്നു മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയപ്പോൾ ആ ശവശരീരങ്ങളോട് വന്നിട്ട് നിനക്കിപ്പോ അനുസരിച്ചാ കൊള്ളാവാൻ തോന്നുന്നില്ലെന്ന് ചോദിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണത് ഇങ്ങനെ എവിടെ നോക്കിയാലും ഇത്രയും ഭീകരത ചെയ്ത് ഈ മനുഷ്യനെ ഇവര് കാണത്തില്ല അതിവർ മറച്ചു വെക്കും അപ്പൊ ഇത് മറച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഉറുമ്പിനെ രക്ഷിച്ച കഥ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഹിറ്റ്ലർ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറെ നല്ല വശം കാണത്തില്ലേ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഗുണം കാണത്തില്ലേ ഇതിലർത്ഥമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവർക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന പരാജയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചു വെച്ച ആ തത്വങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നു ഖുറാൻ അറിയില്ല ഖുറാൻ പഠിക്കുന്നില്ല പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഖുറാൻ പഠിച്ചവരാണ് ഈ വെട്ടുന്നത് യഥാർത്ഥ മതവിശ്വാസി ഇസ്ലാമിന്റെ അറിയ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ആണ് എസ് ഡി പി ഐയും യമാത്ത ഇസ്ലാമിയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമാണ് അവരാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി അതുപോലെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇനി ലീഗും മറ്റു പാർട്ടികളും ഒക്കെ അതില്ലേ ഉണ്ട് താല്പര്യമുണ്ട് അവരെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പക്ഷേ ഒരു ജനാധിപത്യ ക്രമത്തിൽ നമ്മുടെ വോട്ടും പിന്തുണയൊക്കെ വേണ്ടത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം അത് മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാണ് കെമാൽ പാഷ പറഞ്ഞത് ഖുറാന് സൗദി അറേബ്യയിലെ വ്യാഖ്യാനം ഇവിടെ പറയരുത് ഇവിടെ വേറൊരു വ്യാഖ്യാനമാണ് വേണ്ടത് അത് ഇച്ചിരി ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണം ആരാന്ന് ഓർക്കണം കെമാൽ പാഷ ഒരു വലിയ നിയമജ്ഞന്റെ വായിന്ന് വിധി പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വായിൽ നിറങ്ങുന്ന വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഈ കേട്ടത് അപ്പൊ ശരീരത്തിലോ തിരിച്ചു വരണമെന്നാണ് ഇവരെല്ലാം ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ ശരീരത്തിലോയാണോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണോ പ്ര നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവർ പറയുന്ന മറുപടി എന്തായിരിക്കും വളരെ ടാറ്റിക്കായ ഒരു മറുപടിയെ പറയത്തുള്ളൂ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ശരീരത്തിലോ തള്ളാൻ പറ്റിയല്ല ഇതിൽ ശ്രേഷ്ഠം ശരീരത്തിലോ ശരീരത്തിലോ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യത്തോടെ ഉള്ളൂ മറ്റേ നമ്മളെ മലബാറിലെ കിലാപത്ത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്തുവാ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടത്തിയ പോരാട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ആത്മാഭിമാനം കൊള്ളുമല്ലോ എന്തിനായിരുന്നത് ശരിക്കും തുർക്കികളുടെ ഖിലാപത്തിനെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അതാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ എതിർത്തെ തുർക്കിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് എതിർക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെ ജനാധിപത്യം പുലർന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇത് അപ്പം മതം പഠിക്കാത്ത ഒന്നുമല്ല വിഷയം ഇവർക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ക്രൈസ്തവരെ കൊല്ലുന്നു കൊന്നിട്ട് അല്ലെ മാഷ് ചെറുതാണ് മാഷിന്റെ കൈ വിട്ടുന്നു ഇത് വിട്ടിട്ട് ഇവരെ എല്ലാം പറയുന്ന എന്താ സകല മനുഷ്യരും പറയുന്ന എന്താ അത് മാഷ് ചെയ്തതൊന്നും തെറ്റായിപ്പോയി അവരങ്ങനെ വെട്ടേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയത്തുള്ളൂ കാരണം ആ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യും അല്ല തെറ്റ് തെറ്റെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ആർജവം ഇവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം അപ്പുറത്ത് പ്രതി ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ അമൽ ജ്യോതി കോളേജിൽ ഒരാൾ മരിക്കുന്നു ഒരു ആത്മഹത്യ നടക്കുന്നു അവിടേക്ക് ഈ ഇവരുടെ സംഘടനകൾ മുഴുവൻ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇതേ കാര്യം ആ മറ്റേ അൽ അസറിലേക്ക് പോകുന്നില്ല മദ്രസയെ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പല്ലേ ഒരു പെണ്ണ് തൂങ്ങി മരിച്ചത് അദുർഗ സാഹിത്യം മരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മാറ്റുന്നു അപ്പൊ ഇ
അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഒരു എന്തോ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ടീച്ചിങ് ആണ് ഒരു 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 ഡോക്ടറിനാണ് പക്ഷെ ഇവര് നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഇവർ ഇത്ര അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം മുതലേ യഹൂദന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഈ മുഹമ്മദിനെ കൂടുതൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് പക്ഷെ ആ പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ ഒരു മൊമെന്റം പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു 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 അന്നത്തെ ആൾക്കാർ സഹാബികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സഹാബികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൂട്ട കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള കൊള്ള ചെയ്യാനും പിടിച്ചു പറിക്കാനും കഴിവുള്ളവനായി സഹാബി കാരണം എന്ന് പറയുക ഇസ്ലാമിക ഹിസ്റ്ററി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു സ്കോളർലി ഒരു ഒരു ഉള്ള എന്തോ ഒരു നോളജിബിൾ പേഴ്സൺസ് അല്ല ആരും ഇവ ഉമറിനെ എടുത്താലും അബൂബക്കറിനെ എടുത്താലും മറ്റുള്ള ആരെയാണെങ്കിലും അലിയെ ആണെങ്കിലും ആരെ എടുത്താലും ദേ ആർ നോട്ട് സ്കോളേഴ്സ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു 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 ഗുണ്ടാ സംഘം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കൊള്ള സംഘം ഇപ്പൊ ചമ്പൽക്കാട്ടിലെ കൊള്ളത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ അവർക്ക് പലരും ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ അന്ന് ഖലീഫ് അവരെ ഖലീഫ എന്നല്ല അറിയപ്പെടുന്ന അവരെ ഒരു ഒരു ഗുണ്ടാ സംഘത്തിന്റെ തലവൻ തലവനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് പിന്നെ വേറെ ഒരാൾ ഇത് വരുന്നു പിന്നെ വേറെ ഒരാളിലോക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഖലീഫ എന്നുള്ള സിസ്റ്റം ഇവരുണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നു അതിൽ പരം എന്തുമാണ് ഇസ്ലാമിലുള്ളത് ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഈ ഈ സ്കോളർലി ഇവരുടെ റൈറ്റേഴ്സ് അവരാരും ഈ ഒരു ക്ലാനിൽ വരുന്നതല്ല ഇപ്പം ബുഖാരി എടുത്താലും മുസ്ലിം എടുത്താലും തിർമതി എടുത്താലും തബറി എടുത്താലും കുർത്തുബി എടുത്താലും ജലാലൻ എടുത്താലും അവരൊക്കെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ പല സിറ്റുവേഷനിൽ ജീവിച്ച ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് അവര് സ്കോളർ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അവരെ കൊണ്ട് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇന്നൊരു സ്റ്റോറി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയം അതിഭീകരമായിരുന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക്കിന്റെ ഒരു സിക്സ് സെഞ്ചുറി മുതൽ ഒരു നയൻ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ ഓട്ടോമൻ അമ്പയറിനെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇവർ റിയലി പവർഫുൾ അതിന് സംശയമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കും അതിന് അതിക്രൂരമായിട്ടാണ് ഇവര് ആൾക്കാരെ കൊന്ന് ഇവര് ഇവരുടെ ഗ്രോത്ത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവര് ഇതൊന്നും പഠിക്കാൻ ഇവര് ശ്രമിക്കാത്തതിന്റെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശങ്കയിലാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിൽ ആരും പഠിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പഠിക്കുന്നവര് അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം മതം വിടുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു ആ ഒരു എന്തു പറഞ്ഞ ഒരു ആ ഒരു ഫീഡിങ് ഇത്ര ഹാർഡ് കോർ ആയിട്ടുള്ള ഫീഡിങ് ഉണ്ടായിട്ടും ഇവിടെ വന്ന് എന്തുമാത്രമാണ് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം അവ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മൊയിനലിയുടെ ഒരു കമന്റ് ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലുന്നവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലി നമ്മളാണ് കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കുഞ്ഞിനെ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റേ ദാവീദിന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നു ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുഞ്ഞ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആള് മുഹമ്മദ് അല്ലേ മുഹമ്മദ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തല്ലോ അതോടെ പഠിക്കും മുഹമ്മദ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലേ അല്ലെ മുഹമ്മദ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലേ ഈ കിത്താബ് മുഹമ്മദ് കണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദ് വലിയ എതിർത്തോ മാഷെ അതിന്താ മിണ്ടാത്ത വായിൽ നാക്കില്ല ഇത് പറയുമ്പം അതിനെ മുഹമ്മദ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അത്ര ഓട്ടസെമെന്റിലും നോട്ട് സെമെന്റിലും പറഞ്ഞ സകല കാര്യത്തെയും മുഹമ്മദ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എവിടെ എതിർത്ത് കണ്ടില്ല അയാൾക്ക് പേടിയായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് എന്താ അറിയത്തില്ലായിരുന്നോ മൊയിനലിയുടെ അറിവില്ലായിരുന്നോ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് വിമർശിക്കാൻ അല്ലെ ഉമർ ഇത് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചല്ലോ അല്ലെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ എങ്ങനെയും ഇത് കിട്ടിയല്ലോ അറിഞ്ഞല്ലേ നീ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും വിട് അള്ളാഹു ഇത് വായിച്ചില്ലായിരുന്നോ അപ്പൊ അള്ളാഹു എന്തോ പറഞ്ഞു ഇന്നടുത്ത് ക്രൂരനായ ഒരാളുണ്ട് കൊന്നിരിക്കുന്നു ദാവീദിന്റെ കൊച്ചിനെ കൊന്ന ക്രൂരൻ അത് പിന്നെ എന്റെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ദൈവവും എല്ലാം ഒന്നാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിടിപ്പിച്ചാരാ അള്ളാഹു അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളൊന്നും എത്ര നോക്കിയാലും ഉത്തരം തരാൻ പറ്റിയല്ല നിങ്ങൾ തീർന്ന കേസാണ് അതെ ഇത് വെറും വേസ്റ്റാണ് സമയം കളയാതെ വേറെ പണി നോക്കുന്നു പിന്നെ ഇനി ഇവർ പറഞ്ഞതിലേക്ക് വരാം ഇവരെ മൊത്തത്തിൽ എടുത്താല് ഇവർക്കുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അണികളുടെ ഇത്തരത്തിലെ ആ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം നമുക്കിടയിൽ ഒരു തെറ്റായ തത്വം
നിങ്ങൾ ജീവിതം മുഴുവൻ ന്യായീകരിക്കാൻ പഠിച്ചോണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ സൈനവിനെ കല്യാണം കഴിക്കുക അപ്പൊ ഈ സൈനവിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കാര്യം ഇവരോട് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം പറയുന്നേ അവിടെ തെറ്റായ ഒരു നയം നിലനിന്നിരുന്നു തെറ്റായ നയം വളർത്തുപുത്രന്മാരെ സ്വന്തം പുത്രന്മാരായി കരുതുന്ന ഒരു മോശപ്പെട്ട നയം നിലനിന്നിരുന്നു അപ്പൊ അത് മാറാൻ വേണ്ടി അത് മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാം അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരും അത് അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ എന്ന് അള്ളാഹു കണ്ടു അപ്പൊ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് ശരിക്കും ഈ കല്യാണം ഇത് ഈ വിഡ്ഢിത്തം പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ഒരാള് അതിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ മറ്റേ സെയ്ദ് അവളിൽ നിന്ന് ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത സെയ്ദിന് അപ്പൊ അതിനൊരു വ്യാഖ്യാനം പറയാണ് ഈ സെയ്ദ് കുറഞ്ഞ ജാതിക്കാരനും സൈനവ് കുലീന സ്ത്രീയായിരുന്നു കുറേശ്ശികളിൽ ഇവിടെ കുലീനത്വം എല്ലാം പാവപ്പെട്ട ദരിദ്രരായ കാട്ടറിവികളാണ് അപ്പൊ അതിനെ അങ്ങ് വെച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ വാദത്തിന് വെച്ചു അപ്പോ ഒരു കുലീന സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് സെയ്ദിനെ പോലെ ഒരു നീഗ്രോയെ കെട്ടിച്ച് ഉച്ച നീചത്വം ഇല്ലാതാക്കുക അത് പൊളിഞ്ഞു പോകും കാരണം ഈ സോഫിയയുടെ കല്യാണം വരുമ്പോൾ നേരെ വിപരീതമാണ് ദിഹ്യത്തിന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു അല്പം കഴിഞ്ഞ് ആരോ വന്നിട്ട് ഇവിടെ സുന്ദരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദിഹ്യത്തിൻ്റെ വക്കൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് തന്നെ എടുത്തു അന്നേരം പറഞ്ഞ ന്യായം ഇതാ അവളൊരു പ്രഭുവിൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഒരാൾ കെട്ടണം ഇതാ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ന്യായം അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഉന്നതനും അധമനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവിടെ അങ്ങ് തീരും അപ്പം തഫ്സീർ പോകുന്ന പോക്ക് കൊടുത്തോണം അടുത്തൊരു കാര്യം ആ ഇനി അതെല്ലാം പോട്ടെ ഇവർ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഈ സെയ്ദിന് ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ അള്ളാഹു അവൻ്റെ റസൂലും കൂടി ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പി വി തീരുമാനിച്ചു പോലെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ദൈവം നിൽക്കുന്ന ഒരു ആയത്ത് പി വിയുടെ തീരുമാനമാണ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റിയല്ല സത്യവിശ്വാസിനിയായ ഒരു സ്ത്രീക്കും അതിൽ നിന്ന് പുരുഷനും മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റിയല്ല അടുത്ത ആയത്ത് ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെ എന്തൊരു സങ്കീർണതയാണ് എല്ലാം പോട്ടെ ഈ വടത്തുകുത്തിനെ സ്വന്തം മകനെ പോലെ കണ്ട കുഴപ്പം എന്തോ അതല്ലേ ദൈവ സ്നേഹം അങ്ങനെ കണ്ട കണ്ട കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇനി അത് അങ്ങനെ കാണണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിയമം ഇട്ടാൽ പോരെ ഇനിമേൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നൊരു നിയമം ഇട്ടാൽ മതി അതിന് പകരം ഒരു മനുഷ്യൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീയെ അവനെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ ആവശ്യം ആ സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് ഇതിലൂടെ നിറവേറ്റിയിട്ട് അവളെ നാം നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു മനുഷ്യനും അറിയാം അങ്ങേയറ്റം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുഹമ്മദിൻ്റെ ആർത്തിയും ആവശ്യകതയും അയാളുടെ ദുരുദ്ദേശമായിരുന്നു ഇത് പല രൂപത്തിൽ ഇവർ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിക്കും അക്ബർ സാഹിബിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് ഈ പെണ്ണിൻ്റെ അത്രൻ്റെയും കാര്യം അപ്പോൾ പുള്ളി എവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അതിന് പറയുന്ന മറുപടി ഈ പെണ്ണും അത്ര മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണോ അത് അങ്ങ് പിന്നെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ മാത്രമാണോ വേറെ പെണ്ണില്ലേ ഇതേ രൂപത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് അതിനകത്ത് ചമ്മാനുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അവർക്കറിയാം പിന്നെയും അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതുപോലെ ജെയിനിന്റെ പുത്രിയുടെ കാര്യം ഇതെടുക്കുമ്പോഴും ഇതേ കാര്യമാണ് ബാലുശ്ശേരി ഇതുപോലെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മറുപടി പറയുന്നിടത്ത് അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു ഉളുപ്പില്ലായ്മയാണ് മദ്രസകളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇയാളെ ന്യായീകരിക്കണം ആ ജീവനാന്തം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിന്മകളെ നിങ്ങൾ വിമർ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ എങ്ങനെയും ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതിന് പറ്റിയിട്ട് തല അങ്ങ് വെട്ടിയേക്കണം മറ്റവൻ്റെ തല അതല്ലേ അലിയാർ കാസിമി പറയുന്നേ ആറ് വയസ്സ് അല്ലല്ലോ പത്ത് വയസ്സിലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടില്ലേ ആറ് വയസ്സിൽ കല്യാണ കല്യാണം ലിംഗികവന്തോ ആചരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നവനെ ഭൂമി തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാ ആറ് വയസ്സിലല്ലോ പത്ത് വയസ്സിലല്ലേ ഒരടിയാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ എവിടെങ്കിലും ഒരു പോട്ടൻ എവിടുന്നേലും പറയും ഖുറാനിൽ ഭയങ്കര വചനമുണ്ട് സംഭവമായിരിക്കുന്നു മറ്റേ ആ കോടീശ്വരം പരിപാടി നടത്തുന്ന കക്ഷിയാണ് പറഞ്ഞത് തന്നെ പർവ്വതങ്ങൾ ആണികളാക്കി നാം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അത് പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചുള്ള ഖുറാന്റെ നിരീക്ഷണമാണ് ഇത്രയും സാധനം എടുക്കും ദേ വിവരമുള്ളവൻ പറയുന്നു ഇതിലാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പിടിച്ചു നിൽപ്പ് ആ മുസ്ലിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രശംസാ വചനങ്ങളിലാണ് അല്ലെ ഇവരെ ഒരു തഫ്സീർ ഉദ്ധരിച്ചോ ഇവരെ ഒ